der Prophet Mohammed Sallam bekam dort etwas Gigantisches von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, er offenbarte ihm, dass die muslimische Umma 50 Gebete am Tag machen muss. Allah akbar. Wie viel? 50 Gebete. Warum machen wir dann jetzt keine 50? Wer von euch betet 50 Mal am Tag? Musa, du? Musa, mach ein paar Mal zu Jura am Tag. Der kleine Musa. Schaut mal, subhanallah. Hier heißt es im Hadith: Fa'auha Allah ilayhi khamsina salata. Ala ummatik kulla yawmin wa leila. Allah, ja Muhammad, hat dir befohlen, 50 Gebete am Tag und in der Nacht zu verrichten. Das für dich und deine Umma. Subhanallah. Thumma habata hatta balaga Musa. Dann ging der Prophet Muhammad sallam herunter, das heißt vom höchsten Platz, runter zum sechsten Himmel, wo Musa sallam sich befand. Dann sagte Musa zu ihm, Ya Muhammad, ma da'ahida ilayka rabbuk. Was hat dein Herr dir aufgetragen? Was hat dein Herr dir befohlen? Er sagte, Ahida ilay, khamsina salatan, kulla yawmin wa leilatin. Er hat mir aufgetragen, 50 Gebete am Tag und in der Nacht zu machen. Schaut mal, was Musa a.s. gesagt hat. Allahu Akbar. Diese Sache lesen leider nicht viele im Hadith deutlich. Inna ummatak, la tastati'u dhalik. Farji' fal yukhaffif anka rabbuka wa annum. Deine Umma, ya Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam wird dieses nicht tun können. So geh zurück zu deinem Herrn und er soll dir etwas Leichteres mitgeben. Musa alaihi salam in einer Überlieferung lesen wir, er sagte, Völker davor sind zugrunde gegangen. An was? An den? 50 Gebeten am Tag. Eine Frage, liebe Geschwister. Würden wir es schaffen, 50 Mal am Tag zu beten? Seid mal ehrlich zu euch. Dann was sagen wir zu den Leuten, die nicht ein Gebet am Tag machen? Allah Azza wa Jal, er ging von 50 runter, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er ging zurück zu seinem Herrn. Und Allah ist doch allbarmherzig, gnädig. Und dann ging er runter auf die Zahl 10. Musa a.s. sagte zum Propheten Mohammed a.s. Runter. Das ist zu viel. So ging er runter auf die Zahl 5. Und das sind die fünf Gebete, die wir heute verrichten, aber dessen Lohn beträgt was wie? 50 Gebete. Allahu Akbar. Und es gibt Leute, die wollen diese fünf Gebete nicht am Tag machen, obwohl sie den Lohn von 50 Gebeten kriegen. Nein, er will gar kein Gebet machen. So ist die traurige Wahrheit. Aber er will am Tage der Auferstehung mit wem versammelt werden? Mit, mit dem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wird über diese Leute sagen am Tage der Auferstehung. Suhqan, suhqan, liman ghayyara ba'di. Weg mit diesen Leuten, die nach mir geändert haben, die Religion Allah. Subhanallah. Uns ist doch aufgetragen worden, dass wir beten müssen. Er ging auf fünf Gebete runter. Jetzt kommt das, was wir brauchen. Faqal al-Jabbar. Wer ist al-Jabbar? Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Name von Allah ist al-Jabbar. Faqal al-Jabbar. Es sagte al-Jabbar. Ya Muhammad. O Muhammad. Dann sagte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Labbeika wa sa'deik. Ich bin hier zu deinen Diensten, ja Allah. Ich höre, was brauchst du von mir, was ich sofort für dich erfüllen kann. Es wird an dem Wort nichts mehr geändert. Fünf Gebete sind fest für dich und deine Umma und ab heute wird nichts mehr daran geändert. Und so sind die fünf Gebete uns aufgetragen worden, liebe Geschwister. Und leider verstehen wir nicht, was der Lohn von diesen fünf Gebeten ist.